Hello, hello, good evening, guys. Welcome back to all of you. Okay, so for tonight, um, we are going to be um, getting to cover more information, as we already know. But of course, before we get to that, um, we're also going to be having a little bit of a chat and talking of, um, you know, how our weekends were and everything related to how you guys are doing. Now, um, normally for the first class of the week, I like doing that. I like asking you guys, how was your weekend and things like that. And then as we move on, as we get to um, closer to, well, Tuesday, Wednesday, and anything like that, there are going to be other questions being asked during the class. That's something that I always like doing. And it's in part just to provide you with a short time for you to practice and also to get to know you a little bit better. So for now, as I just mentioned, we're going to be talking about your weekends. Okay, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren muy bien todos. Y pues, ok, esta noche estaremos ya comenzando, ¿verdad? La primera semana completa de clase. Recordamos que um, esta semana esperamos trabajar con el horario regular, ¿verdad? Sería de lunes a jueves. Ahora, hay una cosita, un detalle que quería comentarles y es que si en algún momento escuchan como que estoy buffering, como si estoy lento o algo, es porque hay mucho viento de momento por acá en, en mi región y eso a veces, ¿verdad? Genera problemas con la señal del internet. Eso por si, por si llegase a suceder en algún momento. Bueno, so, um, aquí estamos to practice. Um, I think I would like to start by asking Julio Merino. So, tell me, Julio, how was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening. Um, in weekends. Yes. Um, um well well the working teacher oh you were working yes working um i i i waiting your class my class in english teacher okay very good yes so you worked on the on the platform as well very very good thank you very yes, much teacher. okay thank, thank you, you julio um, what about David? What did you do during the weekend, David? How was your weekend? Uh, good night, teacher. Good night, partner, classmates. Um, good weekend. Uh, the Saturday, I go to play basketball with my friends in the morning. In the mm -hmm. afternoon, I go to to work. I am um, I referee basketball and I have uh, two two games. Um, Jamil Bukele stay here in Santana City. Oh wow, um, that's cool. Yes, and um, the Sunday uh, I have a final uh, with the two teams, uh, Ciudad Arce and Santana, and um, only that was. Well, it, that was all. That was last Sunday or like this weekend. Yes. Oh, last pretty weekend. cool. Pretty active weekend. Okay, very nice. Yes. Thank you for sharing. Um, okay, what about Mario Valdez? Tell me, Mario, how was your weekend? Good evening. I uh, make a barbecue and so and Saturday and and Monday and Sunday. Um, I watching TV and I. How do you say planchar? Iron. <laughs> and iron the iron. my clothes. Okay, my, my cheers, very my good. teacher. I am my clothes. I stay with my family and uh, watching TV, and uh, okay. it's a good time for uh, with my family. Okay, very good, very very good. So yeah, I am my clothes. Uh, esa sería una forma, una forma, una, bueno, no, una actividad común, ¿verdad? Del hogar. So, I don't my clothes. Uh, algunas personas, y se los comento porque esto es algo que a veces pasa, eh, pueden decir clothes. Sí, si en algún momento ustedes han escuchado que se refieren a la ropa como clothes, es algo bastante común. 
en mi caso, yo me he acostumbrado a decir clothes y es como algo que siempre les digo, no vayan a, a, a quedarse 100% fijados en que esa es la forma más apropiada. Yo lo hago porque al menos en la parte en la que pues, yo pude ¿verdad? aprender y practicar más el inglés, esa era la manera en la que lo decían, pero he escuchado de otras personas en otros lugares que dicen clothes. Así que puede ser verdad que ambas, eh, ambos acercamientos tengan ahí um, una función válida en cuanto a cómo vamos a pronunciar esa palabra. Nice. What about Silvia Menendez? Tell me, Silvia, how was your weekend? Hi, teacher. Good evening. Hey there. Good evening. Um, I, I went to work on Saturday. Mm -hmm. um, um, I went to um, visit my family. Okay. Um, um, and Sunday. Uh -huh. Ok, very nice. So, went. Esa es una cosa que también les iba a mencionar, que es la forma más apropiada, ¿verdad? Para mencionar cuando hemos hecho algo, o sea, cuando fuimos mayormente a realizar una actividad. Sí, I went, o sea, I went to the supermarket, I went to see my family, I went to the movies. Esa sería la manera, porque es eh, la forma, el pasado del verbo ir, o sea, el verbo go. Así que went, very nice. Um, what about Héctor Granados? Tell me, Héctor, how was your weekend? Good evening, teacher. Hey there, good evening. Um, mi um, weekend mi is uh, in, mi, in my house, uh, washing clothing. Okay. <laughs> and, uh, cooking and, and dinner. Cooking dinner, okay. Uh, uh -huh. Uh -huh. Call me family. Okay, very good. Very, very good. <laughs> nice. That sounds like a fun weekend, you know, doing the clothing, cooking some dinner. It's always fun to do that. Now, what about Carla? How was your weekend with your mom? Did you did you finally see your mom? Oh, yes. I went to visit my mom. I was uh, very excited to see her. I served my time with my brother, too. Yes. Okay, very cool. What did, did you, uh, how was the soup? You said last Friday, I remember you mentioned oh, you yes. were going to make a soup. How oh, was yes. the soup? Was it good? Uh, the meat. Uh, Sopa de res, I don't know what Ah, beef, beef soup. Beef soup, yes. Okay, very good, very good. Okay, muy bien. Me alegra que yes. te lo hayas pasado bien. Nice. Um, what about oh, thank you. Um, Hilma? How was your weekend, Hilma? I, I think you, were, you didn't have any plans for the weekend, but how was it at the end? Good evening, teacher. Hi, good evening. Um, no sé si decir descansando es resting at home. ¿Sí? Yeah, resting at mm -hmm. home. Yes. Resting, resting at home, cooking, studying, um, sleeping. Okay, Hola, just man. just being there, you know, just yeah. just existing. Just yeah, that's that's a good way to spend a weekend, I suppose. Um, and now the last person we're gonna hear tonight is going to be Lady Ventura. So tell me, Lady, how was your weekend? Good evening. Um, I'm sorry, I make um breakfast and then relax. And pass time with my husband and my children. Okay, nice, very, very good. Okay, ahora, antes de iniciar, ¿tienen alguna duda, alguna duda que les haya surgido durante este fin de semana del trabajo que hemos estado realizando en plataforma o tenemos todo claro? Solo hay una cosa que me acabo de percatar y es que Ruth no tiene lo que le pedimos, al menos no se nota en la cámara. No veo dónde está el reque, el, lo requemada que suponía que tenía que venir, Ruth. Ah, oh, because I went to late and uh -huh. I, will, I came back uh, in the morning about 8, 8 a.m. Because oh, so. in the afternoon I went to the church. So you didn't get any sun? 
No, no hubo nada eh, de sol. No. No. Ah, oh, ok. Eh, y, um, I take care of my, my skin. Ah, oh, ok. But, uh, uh, but we went. We went. To the beach after all, but that's understandable. When you if you take care of your skin, you know that's that's still, I mean, something you have to do. So pretty good, pretty good. Okay. Now, um, so no questions for now from the platform or anything related to that. We are then going to move on into the topic for tonight. And tonight, actually, we're going to be talking about. Oh, wait. Um, tell me, Ana Maria. Good evening, teacher. Hi, good evening. Um, yo tenía una pregunta. Uh -huh. que en, pero no me acuerdo qué ejercicio es cuando nos decían que creo que es el 1.13 que preguntan que completemos con how often, how long y esos en la última me he quebrado la cabeza porque según yo es how, how well do you pero no me sale y sí. en la siguiente que sí en el siguiente no es que donde dice que nos evaluemos para ver cómo estamos uh -huh. eh, de salud, ahí sí no vamos a publicar ninguna respuesta, ¿verdad? Se quedaría siempre con el 88%, según se ve ahí en, en el progreso. No sé si eso es correcto. El detalle es que ahí hay ocasiones en las cuales, o sea, solamente se, ajá, se, se agrega el comentario, pero el problema es que como ese es un comentario tipo foro, no necesariamente se va a contar, o sea, no va a quedar al final, o sea, como una nota. Entonces, sí, Ajá. eso les afecta en cierta medida en, la, en el puntaje, y en eso tiene razón, que es una actividad que de cierta forma les, les afecta, porque, o sea, no es una que les entrega una nota a ustedes, sino que simplemente el comentario que puedan agregar es lo único que puede contar, pero no necesariamente les va a, a dar una nota, y eso de, de alguna manera les afecta. Así que, sí, ahora, con la otra, Carla, no sé si tendrías la movilidad de podernos ayudar, o, o David, no sé, ¿quién quiere ayudarle con la primera duda que ella tenía? Eh, no, teacher, yo quería comentarle que oh, la plataforma... How can... Ajá, sí, si lo puede escribir, si lo puede enviar en el, en el chat, por favor. Le pregunto porque lo digo usted porque fue la, quien, a quien ayudamos la vez anterior. Ok, uh, David. No, teacher, comentarle quería yo que... Eh... Eh, la plataforma no me la habían habilitado y como quizás ellos no, no trabajaban el fin de semana, hasta hoy este, ingresaron mi correo y ya ¿Sí? logré entrar y todo ahorita lo estoy revisando eh, no he llegado hasta ahí ni nada por el estilo no este, ¿hasta, qué, ¿hasta qué unidad hay que tener ahora? o el, para el para viernes. el viernes probablemente ya les estén solicitando eh, que coloque o que tengan listo hasta la unidad 2. Es muy probable que, que hasta la unidad 2, porque casi siempre o se le van solicitando a ustedes que tengan adelantado el trabajo en, en cuestión de la plataforma. Pero eh, probablemente para este miércoles, si funciona como en muchas ocasiones ha funcionado, le soliciten la unidad 1. O sea, porque casi siempre es así como semana a semana. Entonces es probable que este, este miércoles les envíen mensajes de recordación, de recordatorio, ¿verdad? Para la unidad 1. Ok, um, Ruth. Only say that I have approved a seashell. Oh, ok. So you, you brought some proof. I brought, yes. <laughs> The proof. <laughs> ok, so no skin tan, but you have a seashell. Good. Good way to prove it. Ok, thank you. Muy bien, entonces, ya que tenemos aquí la respuesta, era exactamente how well can you, sí, how well can you type. Eh, esa es una compleja, o sea, por el hecho de que um, no necesariamente utilizamos, ¿verdad?, el verbo común al cual estamos acostumbrados en este caso, que sería el do, how well do you type, sino que sería el verbo modal que expresa habilidad, que es can. Entonces, sería la forma más apropiada de contestar a esa interrogante. Sería, how well can... O bueno, de completar la pregunta completa, ¿verdad? How well can you type? Muy bien. Entonces, habiendo resuelto eso, creo que um, era lo único que teníamos, ¿verdad? En, en proyectos. Así que vamos ahora sí a empezar con el trabajo que teníamos para hoy. Vamos a estar, como les estaba a punto de comentar, hablando un poco acerca de... The fitness, people who like working out, people who enjoy, actually, working out, 
Um, so yeah, we have that into a storage. I'm a real fitness freak. And then questions with how. Before we go on, I would like to know what is the idea you, have got, you guys have of a freak? ¿Qué creen ustedes que es un freak? Freak. Un fanático, teacher. Exactamente. Es lo que vamos a entender por un freak. ¿sí? A veces en algunas referencias ustedes pueden entender que, o sea, un freak es un, es un loco, o sea, o se puede traducir como loco, pero la manera de interpretarlo mejor sería, ¿verdad? Como, o sea, cuando ustedes tienen aprecio por algo, pues es probable que alguien llegue a decir que están locos por esa cosa. Así que de allí proviene, ¿verdad? La, la interpretación que freak tiene hacia loco pero no significa que es que la persona está loca, sino que simplemente es alguien que está súper apasionado con algo, un fanático de algo. So, a fitness freak es una persona que está muy apasionada con... Obsession. La... ¿Hola? Obsession, teacher. Obsession, yeah. So, a freak is someone who is obsessed with something. Exactamente. So, a fitness freak is a person who is obsessed with the fitness world, with being in shape, with working out, with eating healthy, all of that that has to do with being fit, that has to do also with a fitness freak. Okay, so I'm a real fitness freak, that's the first part, and then questions with how. You guys already know that that's, as I have mentioned previously, that's a very important topic, so that's what we're going to be dealing with. Okay, so the first one. Um, I'm a real fitness freak. We have this conversation. It's developed between Ruth and Keith, which are two friends, let's say. And it goes like, you're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Muy bien, entonces esa sería la conversación, ¿sí? In this conversation, these two people are talking about the activities that Keith normally do, does. And, uh, I mean, Ruth is basically into what Keith does, you know, she wants to know more about the activities that he practices. And then the comment uh, is born where he says that he thinks he's a real fitness freak. Now, in the case of the first question with how that we get here, la primera pregunta con how que tenemos acá sería esta, el how often. Sí. How often do you work out? Ustedes ya están adelante en eso, ¿verdad? Ya saben más o menos a qué se refieren las questions with how. Así que tenemos la primera, how often. Sí, la semana pasada recuerdo bien también que estuvimos hablando acerca de unas de ellas. How often and then um, something in the, in the hands of how well. Esas serían las dos que tenemos presentadas en esta conversación. Now, how often, if you guys remember, refers to the frequency of someone doing something. Que tan a menudo realizamos algo. How often? So he comments that he does aerobics twice a week. So he does aerobics twice a week and then he plays tennis every week. Where Ruth is interested is that she thinks that tennis is something fun to do. So Keith offers her to play with her sometime. Now, I was wondering, Do you guys have anything that you are freaks with? Algo con lo que ustedes eh, estén obsesionados. What is something that makes you feel like you're a freak of that thing? Um, let's start with Ruth Milagro. Something that you're freaked about. Something that you really like or, you, or that you love. Algo que te enloquezca, Ruth Milagro. Y todos pensando, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? El queso, pero está muy caro. Echarle gas al carro, pero también está caro. Ir de compras, está caro. So, tell me, 
Ruth Milagro, anything that you consider to, that makes you feel freaked about? Shopping the shoes. Okay, so shopping for shoes. That's that's something that you are a freak about. Very good. Um, what about Lady? Lady Ventura, something that you are freaked about. Um cook. Cooking? Yes. Do you have any special cuisine? Like um, I don't know, Italian, French, or just cooking in general? Korean food. Oh, Korean food. Yeah. Really good. Do you prepare kimchi? Yes. Do you oh. like? I have tried it a few times. Yes. Because of my sister and my girlfriend, they both like um, BTS. And because of BTS, they have come across, you know, the, the, the other things that have to do with Korean culture. Very good. I would like to try some kimchi again. Okay. Nice. So cooking Korean food. What about Jaime? Jaime, Jaime Reyes, what is something that makes you feel freaked about? And I, I, I play soccer. Okay, so that's the thing that you love to do, play soccer. Yes. Okay, nice. So playing soccer. Um, Olivia Osorio, what is something that you are freaked about? I go to the beach and sleep. I love you to rest. Okay, so <laughs> sleeping, you know, that's a, that's something kind of uh, counter-Protestant because like you're freaked about that, but you also enjoy it by sleeping. Nice, very nice. Um, Hilma, something that you are freaked about. Okay, place in my cell phone. Playing in your cell phone. Yes. <laughs> and what is it that you play? The, 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 the game that you enjoy playing? Mm, is um, play the go of gardening. Oh, cool. Very nice. I know that you love gardening. So amazing. Amazing thing to do. Nice. Um, what about Mario? Mario Valdez, something that you're freaked about. I love... Um... Making a barbecue. Oh, really? Great. You mentioned that you had one on Saturday, so I hope you enjoyed it. It's it's nice place, and it's a nice time with uh, making a, a barbecue in the, in the garden. Okay. Amazing. Amazing. Ahora, importante mencionar que cuando ustedes hablan también acerca de freak, o sea, es una, una palabra que tiene como diferente forma de interpretarse, ya que no, o sea por el mismo uso, ¿verdad?, que se le da, tiene diferentes maneras en las cuales la podemos eh, usar. Y una de ellas, de hecho, eh, sería cuando ustedes hablan de algo que les aterra también. O sea, ustedes están freaked about, sería como algo que los enloquece en el sentido de que les gusta. Pero cuando ustedes están freaked off, ¿sí?, sería algo que a ustedes les causa terror. Entonces, existen esas dos interpretaciones, ¿verdad? Freaked about sería algo que les enloquece en el sentido que les gusta. And when you're freaked off, es algo eh, que les aterra. O sea, algo que ustedes no quisieran experimentar nunca en su vida. Y también, dependiendo del contexto, incluso el freaked about podría llegar a utilizarse ¿verdad? para hablar de algo que me causa terror. Pero, bueno, la siguiente... Um, perdón, siguiente persona. Voy a preguntarle a alguien más antes de pasar a las questions with how. We're going to hear from Johnny. Something that you're freaked about, Johnny. Um, I go to the coffee. I like frozen cappuccino. Okay, so go to a cafe. Very nice. Go to a cafe is something that you love doing. Um. I, I don't know if I will be too bold on saying this, but I think David is freaked about basketball. Are you freaked about that, David? Yeah, all right. Yeah, okay. Very good. Very good. Um, and last but not least, we're going to know from... Oh, perdón. Eso se me fue muy abajo. Um, from Gloria. So, Gloria, what is something that you're freaked about? Hello, Gloria.
Creo que ahorita no le vamos a lograr escuchar, quizás. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer una pequeña práctica, sí, aquí para los compañeros. Así que, I need two people, two volunteers, who would like to read this conversation for the whole class. So, who are going to be those two participants? Thank you, Hilma and Ruth. Okay, Hilma and Ruth are going to start and then we're going to get someone who, who can practice with Olivia as well. <clears throat> so, Hilma and Ruth, up you go whenever you're ready. Okay. You are in Ray chat. Okay. Keith. 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 Mm -hmm. Keith. Keith. I guess I am a real fitness freak. How often do you wear out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Ooh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I am not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, very good, very good. In this conversation, actually, there is something that I forgot to mention. Hay una parte que a mí siempre me ha gustado en esta conversación, y es esta de acá. Cuando le dicen, cuando le preguntan a Keith, uh, how well do you play? Sí, o sea, como, ¿qué tan bien juegas? O sea, y él así como de manera, como medio... Um, fanfarrona dice pretty well, I guess esto es algo que, o sea, una, una función o una frase que podemos utilizar siempre que tenemos como mucha confianza en algo de lo que nosotros hacemos así que el I guess o sea, cuando ustedes dicen algo positivo y luego dicen I guess perdón, no escuchan que alguien dice I guess es porque probablemente esta persona está fanfarroneando en alguna medida Así que es simplemente algo, ¿verdad? Que cabe la pena, creo, o vale la pena resaltar de esta, de esta conversación. El resto, very nice. Very, very good job. Okay, now, one person who might want to uh, practice the conversation with Olivia. Una persona que, a quien le gustaría practicar con Olivia. Ana María. Okay, Ana María and Olivia, whenever you guys are ready. <laughs> You're in great escape, kids. Thanks. I guess I am real by freak. Do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis, that sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty, well, I guess. Well, all right, but I'm, but I'm not very good. Okay. There we go. No problem. Uh, no problem. I give you a few tips. Very, very nice. Okay, no problem. I'll give you a few tips. Esta es otra de las frases, ¿verdad? I'll give you a few tips. Eh, es cuando básicamente ustedes van a darle consejos a las personas de lo que, o sea, sea que las personas estén tratando de hacer. So I'll give you a few tips. Eso sería cuando ustedes van a ayudarles de alguna medida en la actividad específica, ¿verdad? A la cual se refiera. Ok, very good. Um, ahora, moving on, we're going to go to questions with how. This time around, we're only going to be talking about four specific questions with how, but there are many, many, many more that you can ask. Now, the most common ones are how often, the ones that you're going to answer with the things that we learned last week, ¿sí? o sea, el how often lo vamos a contestar con las palabritas verdad que aprendimos incluso la semana pasada, que son los adverbs of frequency, o sea, cuando hablamos de qué tan a menudo realizamos una actividad. Then we have how well, ¿sí? How well se refiere a qué tan bien. Este, o sea, vamos a tener la forma o las maneras de contestar como pretty well, 
about average or not very well. Ahora bien, en el caso de um, David, so tell me, David, how often do you work out? Uh, every day. So you work out every day. Very good. Very good. You work out every day. Um, Mario, how often do you work out? I work out twice a week. Twice a week. Very good. I work out twice a week. Amazing. Um, what about Sylvia? How often do you work out, Sylvia? Repeat, please. How often do you work out? You work. Um, I'm sorry, teacher. I don't understand. Oh, work out es un verbo para un verbo fracial que utilizamos cuando eh, nos referimos a ejercitarnos. Sí. Entonces, oh, el how often do you work out sería que tan a menudo te ejercitas. Um, Every day. Every day. Okay, mm -hmm. very good. So you work out every day. Amazing. Um, what about, let me get here to the bottom. Um, Clara, Clara Garcia, how often do you work out? I don't work out. You don't work out. Okay, so we can no. say um, not very often or I never work out. In the case that we never work out, I never work out. Okay, very okay. nice. Good. Uh, what about how often do you, and we're going to change this question, ride a bus? So, Johnny, how often do you ride a bus? How, what? How often do you, oh, do you, uh, right. do you ride uh, a bus? Not very often. Not very often? Okay, nice. Um, what about Brian? Brian Ariel, how often do you ride a bus? Hello, Brian. Six times a week. Oh, sorry, twice a week. Oh, six times a week? Yes. Uh, that's pretty often. That's pretty often. Um, what about Ana Maria? How often do you ride a bus? I, I never, never. Okay, so you, you never ride a bus. Never no. ride a bus. Muy bien. Um, what about Ruth? How often do you ride a bus, Ruth? I never ride a bus. You never ride a bus. Ok, muy bien. Entonces, creo que ya tenemos claro, ¿verdad? El how often lo vamos a utilizar cuando nos referimos a la regularidad con la que realizamos una actividad específica. So, that will be how often. Then we have how well. How well do you play tennis? En este caso específico, creo que nos vamos a saltar de una vez esta pregunta, ya que considero que pocos acá, ¿verdad? Practicamos tenis. So we're going to go with how, how well do you cook a chicken soup? So we're going to go with that. How well do you cook a chicken soup? In the case of Julio, tell me, Julio, how well do you cook a chicken soup? Very well. Very well? Okay. Yes. Okay. Very good. Um, what about Hilma? How well do you cook a chicken soup? Pretty well. Pretty well. Okay, nice. Pretty well. Um, what about Jaime? Jaime, how well do you cook a chicken soup? Pretty well. Pretty well. Nice. Um, Jonathan, how well do you cook a chicken soup? 
yourselves? Not very well. Not very well? Yeah. Nice. Thank you for being honest. Now, when we talk, what does this phrase right here mean? Jonathan, what do you understand by this one about average? Average, uh, más o menos. Ajá, uh -huh. about average sería más o menos, o también podríamos eh, decir, ¿verdad? Alrededor del promedio, o sea, así como eh, normalona, así, not, not very well, not so bad, it's just there, there. More or less. Or more or less, yeah, we have the same, about average, more or less, good, or there, there. Esa es una que no necesariamente se utiliza de forma tan común, el decir there, there. Porque es una cosa, o sea, más tipo um, informal, el decir, o sea, como there, there, porque algunas personas no lo entienden incluso cuando se dice eso, there, there. O sea, y eso sería como en español que ustedes digan, eh, ahí, ahí. O sea, no están siendo claros específicamente con qué tan bien, ¿verdad? Ustedes hacen eso, pero pues, o sea, ahí, más o menos, more or less. Más there, o menos. There. Ajá, there, there. Ok, then, another question that you can ask. Ahora quiero escuchar de parte de ustedes una pregunta que puedan escuchar, que puedan, perdón, hacer con how well. Sí, algo que se les venga a la mente con el how well. ¿Qué tan bien? How well. La pregunta de ¿Qué? Sure, sure. If you want to ask someone, go ahead. Ah, don Julio, how well do you sleep, Don Julio? Can you me repeat, please? How well do you sleep? How well do you sleep? Um, I, I, how well do you I, sleep? I, uh, no, not very well. <laughs> not very not well. Not very well sleep, no. Not okay, very well. not very well. Now, it has to be hard for me. Okay, would you like to ask someone how well do they do something? Ahora vamos a seguir esa cadena. ¿Cómo que también alguien de los compañeros hace algo? How well do you... Julio? Um, los nombres no... ¿Qué, qué? A cualquiera de los compañeros puede ser. Si no me sé los nombres, teacher. Oh, bueno, vamos a preguntarle entonces a, a David, vaya. A David. Um, David, uh, how well do you um, play, play football soccer? Sorry? You don't play soccer? Okay, so you never play soccer. Good. Now, David, go follow along. Sorry? Uh, goalkeeper. Okay, I'm a goalkeeper. Oh, good. Goalkeeper. Yeah, so, podemos decir goalkeeper o solamente keeper. Cualquiera de las dos funciona. Ajá. Solo goalkeeper o también solo keeper. O sea, en las narraciones vamos a escuchar que dicen The keeper did that, the keeper did the other Pero el nombre completo sería el goalkeeper Ok mm -hmm. Ok, now, David hey. Just ask one more of your classmates uh, Something that they do well If they do it well Ok, Jonathan Jonathan How okay. well do you play tennis? Oh, not very well. Not very well. Have you no. ever have you ever played tennis? Yes, have you ever? Yes, you have. No, cuando les haga así la pregunta, el have you ever significa si alguna vez lo han hecho. So, have you ever played tennis? No. Oh, you have never. Never. Okay, so you have never played tennis. That means that you don't know how to play tennis. And that will also mean probably that not very well. Muy bien. Ahora, la siguiente es how long. ¿sí? Cuando hablamos de how long, nos referimos, como les decía la semana pasada, cuando estábamos ayudando a una compañera con una situación que se refiere a la cantidad de tiempo que nosotros invertimos en algo. En el caso de how long, puede ser, por ejemplo, how long do you spend at the gym, ¿sí? 
Or you can also ask, um, how long does it take you to get to work? Y esa va a ser la que vamos a usar ahorita. How long do you spend on traffic? Vamos a usar esa primera. Vaya. How long do you spend on traffic? So, how long do you spend on traffic? In the case of Ruth, Ruth Elizabeth, how long do you normally spend on traffic? When the place is far, um, for example, the church, about 30 minutes. 30 minutes? Okay, good. From my house to the church. To the church. Nice. Um, now, in the case of um, Carla, how long do you spend on traffic? I spend the traffic when I go to the dentist, 30 minutes. 30 minutes. Very good. Yeah. Um, what about um, Hector? How long do you spend on traffic, Hector? Uh, two hours um, every day. <laughs> two hours every day? See, in morning. Yeah. yeah, so two Horrible. hours. I, 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 can, I can tell. I have seen the news. I have never <laughs> been there, but I have seen the news. ¿Saben qué temprano estaba utilizando esta palabra? Sí. Jammed. ¿Alguna vez habían ustedes visto esa palabra que les acabo de enviar en ese momento al chat? Bueno, lo voy a escribir por aquí también para que lo tengan aquí al frente. ¿Alguna vez han visto o han escuchado que alguien utilice una palabra así? Jam. ¿Tiene algo que ver, teacher, o, o tal vez se pronuncia en alguna de las canciones de reggae en inglés? ¿De quién, perdón? De reggae en inglés. Oh, de reggae. Honestly, I'm not sure. Honestamente no estoy del todo seguro, pero sé que jammed... Sí, cuando hablamos acerca de algo que está jam, es algo que está muy lleno o también ajá, cuando algo está apretado. Cuando hablamos del tráfico, when the traffic is jam, es cuando el, el tráfico está que ni se mueve, o sea, está súper parado todo. Entonces, eh, a eso, ¿verdad? Nos referimos cuando hablamos de algo que está jam. Luego, también ustedes lo pueden utilizar si en un carro, o sea, en un sedán, ustedes tratan de meter a siete personas. Ese sedán va a estar jam, sí, o sea, va a estar muy apretado, lleno de personas. Um, si ustedes tienen una bolsa, pues, de las que usualmente se diseñan, ¿verdad? Para dos libras, si ustedes le quieren meter cinco libras, that might be jammed as well. Así que jam se refiere a algo que está o muy lleno o apretado, ¿sí? Ok, jam. Um, now, moving on, asking once again about how long we're going to get to... Um, Let's get to the people in the bottom. Jonathan Cordova, how long do you spend in traffic? I never traffic. You're never in traffic? Okay, you're a lucky one then. You're a lucky one. Um, okay, very good. Entonces, eso sería verdad en el caso que nosotros estemos eh, mucho tiempo, eh, pasemos algún tiempo específico en una actividad si no, también ustedes pueden preguntarle a alguien, por ejemplo, um, por cuánto tiempo han estado casados, por cuánto tiempo, eh, no sé, han estado en una relación, um, por cuánto tiempo vivieron en algún lugar específico. Pero cuando vamos a preguntar ese tipo de cosas, no necesariamente vamos a hacerlo así nomás. Y aquí viene una de las correcciones que a veces yo le hago a este sistema, digamos. Que por lo general, cuando ustedes quieren saber algo así, le van a preguntar a las personas for how long. Y aquí, o sea, vamos a utilizar um, una forma también distinta. For how long have you been? ¿Sí? For how long have you been? Esa sería la forma básica. O sea, de ahí en adelante, ustedes perdón, podrán empezar a cambiar, ¿verdad? Todo el resto de la información. For how long have you been? Aquí podría ser, for how long have you been married? Sí. For how long have you been married? ¿Por cuánto tiempo has estado casado? For how long have you lived there? For how long have you lived there? ¿Por cuánto tiempo has vivido ahí? Entonces, y de esa forma, ustedes podrán más o menos tener una idea de la cantidad de tiempo que las personas han estado en un lugar o han estado en, alguna, eh, en algún estado específico, ¿verdad? Que alguien se pueda encontrar. Y aquí, claro difícilmente va a ser solo 30 minutes a day, ¿verdad? Aquí ya vamos a hablar acerca de años. O sea, probablemente vamos a decir, no sé, for three years, for four years, 
Y ese es otro detalle, que cuando eh, alguien pregunta for how long, ustedes van a contestar también con for. O sea, no van a decir así nomás, sino que tendrían que decir, ¿verdad? Como les acabo de mencionar ahorita. Decir, por ejemplo, for how long have you lived there? For all my life. ¿Sí? For all my life. Por toda mi vida. O sea, ¿por cuánto tiempo has vivido en ese lugar? Por toda mi vida. Sí, for all my life. So, yeah. For how long. Esa sería entonces cuando eh, queremos, o sea, como conocer, ¿verdad? De forma específica, el, como la cantidad de tiempo que alguien ha estado atravesando una situación específica. Ok, so, for how long. Now, the next one is, how good are you? How good are you? Cuando alguien les pregunta how good, se refiere a como qué tan buenos ustedes puedan ser en algo. So, how good are you? Uh, being awake. No, at going late to bed. At going late to bed. Now, let's hear from Carla. How good are you at going late to bed? Uh, can you repeat the question, please? How good are you at going late to bed? Um, not so good. Not so good? Are you falling asleep right now? No, no. <laughs> no, not yet? Okay. No. But almost no. there. <laughs> okay, almost vamos a there. ver. <laughs> What about Silvia? How good are you at going to bed? At going late to bed? Um, not so good. Not so good? Very nice. Nice to know that. What about Mario? How good are you, Mario, at going late to bed? Not so good. I love sleep. Oh my God. So all of you guys love sleeping, but you take the, the schedule from nine to 10. <laughs> exactly. <laughs> my, my, oh my. What about Edith, Janet? How good are you, Edith, at going late to bed? Pretty good. Pretty good? Okay. I like that. I like that because I go to bed pretty late as well. Nice. Um, what about Karen Sandoval? How good are you, Karen, at going late to bed? No entiendo, teacher. Um, ¿qué, o sea, ¿qué tan buena eres en acostarte tarde? Oh. Y sería pretty good en el caso que, pues, o sea, no hay problema, ¿verdad? Si me duermo tarde, ok, en el caso de que, pues, ajá, no es, no es malo ni bueno. Y not so good, o sea, cuando pues, somos dormilones, ¿verdad? Y nos gusta acostarnos temprano. So, how good are you uh, at going late to bed? Pretty good. Pretty good. Ok, yeah. nice. Very, very good. Muy bien, entonces, esa sería, ¿verdad? Otra de las preguntas que van a ser bien comunes en el caso de las questions con how, en el, en el decir, o sea, how good. Eh, como les decía anteriormente, no son las únicas que vamos a tener, no solo estas cuatro van a ser. Por ejemplo, si alguien pregunta how fast, ¿sí? How fast es otra de las preguntas que puede ser hechas, o sea, o pues denominadas como questions with how. Casi que toda pregunta en la cual está incluido how puede ser con, conocida como una question with how. Pero la esta... pregunta, teacher. ¿Sí? La, la, la respuesta correcta, ¿cómo sería ante una pregunta? How are, how good are you at going like stupid? O sea, ¿puedo yo contestar I, I go late to bed pretty good well, o solo? Pretty Solamente good. sería algo así como decir pretty good, porque como están preguntando qué tan bueno, entonces vamos a decir muy bueno, más o menos, o no tan bueno. Esa es como la, la facilidad que existe con la del how good, que o sea, aquí o sea, solamente podemos, ya después de esto, hágase constar, podemos agregar más, ¿verdad? Pretty good. I normally go to bed around 12 p.m. Well, 12 sería a.m. en este caso. I normally go to bed around 12 a.m. O sea, ahí ya estamos agregando más información, ¿verdad? Si yo digo pretty good y quiero continuar eh, proveyendo detalles para como enriquecer la conversación, entonces ahí sí podría ser esta forma. Pretty good. I normally go to bed around 12 a.m. Sí, o sea, muy bueno. Normalmente me voy a dormir a las 12 de la mañana o 12 de eh, medianoche. 
Así que esa sería, ¿verdad? Una, una de las maneras eh, de poder alargar la respuesta. Pero el decir solo pretty good tampoco va a ser mal visto. O sea, será una respuesta que dé la idea, ¿verdad? Que la persona quería, quería saber. Así que esa sería. Ok, very good. Muy bien. Entonces, como les decía anteriormente, toda pregunta que en algún momento tenga how al principio puede ser considerada como una pregunta de how. Pero estas cuatro serán quizá las más comunes. Mayormente, how often, ¿verdad? Eh, how good en algunos casos, dependiendo de como el contexto, pero no es así como mega común. Pero how often o how long serían quizás las dos que más a menudo ustedes se van a encontrar. Ahora, ¿tenemos alguna duda con, um, con alguna de estas? ¿No? Very nice. Teacher, ¿Sí? eh, siempre sería entonces respuesta corta. Por lo general se, se entregan respuestas cortas. Yo una cosa que siempre les aconsejo es, si ustedes son de los que quieren continuar con una conversación, obviamente es mejor, ¿verdad? Que ustedes se acostumen a dar respuestas largas. Eh, pues siempre me gusta de vez en cuando o sea, darles alguna que otra opción, ¿verdad? En la cual puedan eh, contestar de manera más, más prolongada, porque así se nota más el interés en la conversación. Si ustedes solo contestan con las fáciles respuestas cortas, es probable que la conversación muera rápido. O sea, si ustedes les preguntan como qué tan bueno eres haciendo esto y lo otro, y ustedes solo dicen muy bueno, o sea, en ese caso ya la conversación hasta ahí llega, ¿verdad? Probablemente la persona no va a querer seguir pues, preguntándoles más si ustedes van a seguir contestando así. Pero eh, para que nos vayamos acostumbrando, obviamente es bueno conocerme primero cuáles son las respuestas más apropiadas o las respuestas cortas. Y ya después cada uno le puede ir sumando, ¿verdad? La información que, que mejor le convenga en el caso específico. Pero para acostumbrarnos por ahora, pueda que sea mejor una respuesta corta. Pero si queremos retarnos a nosotros mismos y hacer que las conversaciones pues con las personas que lleguemos a tener la verdad perduren, es mejor utilizar respuestas más prolongadas. Como el, eh, usan, podemos usar el what about you. Ajá, también podemos utilizar el what about you. Exactamente. O sea, le okay. podemos, si a, yo, si a mí me dicen, ¿verdad? How good are you at going late to bed? Yo digo, pretty good. What about you? Ahí sí, ¿verdad? También le doy continuidad. O sea, le pregunto, ¿qué tal tú? Y a esta persona me puede decir, oh, yeah, I go to bed pretty early. I normally go to bed around 8, 8, 8 p.m. Y eso, o sea, ya más o menos le dio, ¿verdad? Continuidad a la conversación. Thank you, Julio. Very good idea. Ok, ahora entonces vamos a practicar esta conversación. No sé si ya ustedes lograron tener eh, las capturas. Si no, pues es momento, ¿verdad? Para poder sacarlas y... Ahorita entonces voy a estar aperturando también los, los breakout rooms para poder realizar la práctica. Tenemos aún alrededor de 5 o 6 minutos para poder hacerlo. Entonces todavía creo que es tiempo suficiente. Um, remember, it's always good for you guys to have as much practice as possible. And this time we're going to have um, larger groups. So we are going to get to work with more people. Um, dime, David. Uh, I have a question for you. Your machine have the local, the local room? The what? Computer? Uh -huh. Su computadora tiene la hora local. ¿La qué, perdón? Pero va adelantado. Oh, sí, 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 sí. sí. Hora, la hora de su computadora. Sí, siempre, siempre me... Ah, eh, okay. Tengo cuatro minutos adelantados. Sí, es algo que hago más que todo por las clases para poder estar a tiempo mayormente con las de, la, de las nueve porque si no pueda que se me pase el tiempo. Sí, casi siempre me gusta tener así un par de minutos adelantados. So yeah, yeah, I have, uh, uh, my, my time is a little bit ahead. Yeah, no worries. Ok, so, um, opening all the rooms, así que vamos a practicar.
Yeah. Who is the case? Oh, yeah? Okay. Karna, you are in great shape, okay? Thanks. I guess I'm real fitness free. How often do you work? Well, I do aerobics twice a week and um, play tennis very well. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play something? Um, how well do you play? Very well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I have you. I fit six. Okay. Thank you, Julio. Who more? Hector? Hello. And Silvia, next. Okay. Silvia. Okay. Comienza usted. Empiezo entonces. Your is great. Shape great. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work? How? Well, I do aerobic tweet a week and I play tennis every week. Tennis that sound like a lot on the phone. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Very well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay. Thank you. Thank you. Next, Jonathan. Me and Jonathan. You're in need tip, Jonathan. Hello. Ah, I am good. Really? Yes. <laughs> what position? <laughs> I am a post. It's the pastor. And you, yeah. do you play do, do you play the other sport? Yeah, I play um volleyball. Are you well? So so okay. <laughs> Thank you. And Karen and Hilda practice. Uh, Olivia. Uh, how good are you at um, sport? Um, pretty good. Oh, really? What yes. sport do you like? Um, football. Ah, okay, it's really uh -huh. good. Olivia, did you play football, Olivia? <laughs> <laughs> really? No, I mean, so so. I mean. <laughs> <laughs> it's no usually the girls play football. Yeah, I play, I, in my case, I play football when I play with my children. Only that. When I was oh. a child, I remember I played with my neighbors. Yes, but today, yeah. no. <laughs> <laughs> I am not girl, so I like you know, uh, football. Karen, okay. you practice? Muy bien, esta vez creo que fue un poquito más acelerado el proceso, pero me gustó ver que en algunos grupos por ahí estaban compartiendo otros detalles, o sea, compartiendo siempre y practicando en inglés. Eso es bueno, sí, o sea, porque pues sí, ¿verdad? No siempre vamos solo a practicar las conversaciones, sino que a veces también es bueno que platicamos de otras cositas y si lo hacen en inglés, 
Perfecto. Um, bueno, creo que entonces eso sería verdad lo que lo que teníamos para, para esta noche. Um, for now, guys, thank you very much for your practices. Thank you very much for your participation in the classes. And I hope you get to have a really good night of sleep. And I will have you guys here again tomorrow. Okay, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you guys very much. Have a really good night. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow.